تنبأت عدة نظريات فيزيائية حديثة بوجود أبعاد أخرى إضافية ومخيفة عن إدراكنا لا نستطيع حتى أن نتخيل ما هي عزيز المشاهد وأهم هذه النظريات هي نظرية الأوتار الفائقة الدقة التي ذكرنا في الجزء الأول من الحلقة والتي تحاول تفسير وجود هذه الأبعاد وهذه النظرية وضعت مجموعة من المعادلات التي توصلت فيها فرضا إلى أن الكون يتكون من 26 بعدا وليس أربعة فقط ثم اختزل الأمر إلى عشر أبعاد فقط ولكن عزيزي المشاهد السؤال أو الأسئلة التي تدور في دينك الآن هي نفس الأسئلة التي طرحناها في نهاية الحلقة السابقة فما هي الأبعاد كمفهوم؟ وماذا يعني بعد في الأساس؟ وكذلك ماذا يعني أننا نعيش في عالم ثلاثي الأبعاد؟ إذا لنتصور مفهوم الأبعاد وبالتالي نعرف ما هي الكون والحياة التي توجد فيه لذا قم بإحضار ورقة وقلم ثم أرسم خط مستقيم على الورقة هذا الخط المستقيم يسمى بعدا أي طول أو عرض أو ارتفاع فقط وبالتالي لا تصلح عليه الحياة أو يوجد به كائنات حية وهذا ما يسمى البعد الأول والبعد الثاني قم برسم خط آخر يقطع الخط الأول بزاوية 90 درجة مثل هكذا وقم بتني هذين البعدين على مستوى أكبر وسيظهر لك شكل ثنائي الأبعاد يتكون من طول وعرض فقط ولا يوجد به ارتفاع وهو المربع فالأمر يشبه الورقة التي ترسم عليها إذا لنتخيل أن هذه الورقة هي العالم الثنائي الأبعاد وتخيل كذلك أن هناك كائنات تعيش على سطحها بالتالي هذه الكائنات سوف تكون من طول وعرض فقط فلا يوجد في عالمهم البعد الثالث الارتفاع وبالتالي لن يستطيع النظر للأعلى أو الأسفل لأن هذا الاتجاه ليس موجود في عالمهم أصلا فقط اصبر معي قليلا وسوف تفهم والآن تعال معي لنتصور شكل هذه الكائنات التي تعيش في عالم ثنائي الأبعاد كيف ستكون؟ ستجد شكلها مضغوط مبطط ويشبه المثلثات أو الدوائر أو المستطيلات أو المربعات أو أي شكل هندسي بسيط آخر ولنأخذ شكلا بسيطا ونضعه على هذه الورقة وليكن الدائرة ولنتخيل أن هذه الدائرة بداخلها نقطة تمثل الفيروس أو مرض خبيث مثل كورونا وهي تشعر به ولكن لا ترى وهناك مثلث يحبها ويريد الزواج بها ولكن لا يعرف أنها مصابة بهذا المرض ولأنها تعرف أنها سوف تموت بعد شهور قليلة رفضته ولم تخبره بأنها مصابة بمرض وهذا ما جعله يتضايق ويبحث عن زوجة أخرى ليتجوزها عندا فيها فأما الدائرة فأخذت تبكي وتنهار وتدعو أن يرأف أحد بحالها ويرى مرضها وبالتالي هذا الشخص الذي يمكن أن يرى مرضها هو شكل ثلاثي الأبعاد يعني مثلنا نحن البشر لدينا طول وحرط وارتفاع وبالتالي نحن مجسمين أي أننا نستطيع النظر يمين وشمال وفوق وتحت أي أننا بالنسبة لهذه الكائنات كائنات علوية كما ذكرنا في الجزء الأول والبعد الثالث عزيزي المشاهد فعند كل نقطة التقاء الخط الأول الطول بالخط الثاني العرض قم برسم خط بزاوية 90 درجة عليهما أي عند كل زاوية من زوايا المربع قم برسم خط بزاوية 90 درجة وبالتالي سيتحول شكل المربع ثنائي الأبعاد إلى مكعب أي شكل ثلاثي الأبعاد فقبل أن نكمل دعني أقول لك ملحوظة لا يوجد في عالمنا مثلث أو مربع أو مستطيل نحن ندرسهم للتبسيط فقط وإنما في عالمنا يوجد تجسيم هذه الأشكال مثل الهرم أو المكعب أو متوازي المستطيلات إذا لنعود للدائرة التي تبكي وتنهار وتدعو أن يرعف أحد بمرضها هذا الأحد هو أنت هل تعرف لماذا؟ لأنه أنت كبشر لديك استيعاب للارتفاع تستطيع أن تتحرك فيه للأعلى أو للأسفل أي أنك تستطيع أن تركب طائرة وتطير فيها أو تكون على متن خواصة وتنزل للأسفل وبالتالي أنت لا ترى الدائرة الموجودة في الورقة فقط بل ويمكنك رؤية النقطة الموجودة بداخلها والتي تسبب لها المرض لكن السؤال هل تستطيع الدائرة أن تراك؟ بالطبع عزيزي المشاهد لا لأنك تنظر إليها في اتجاه غير موجود في عالمها الارتفاع لأنك تنظر إليها من فوق 
لكنها لا تعرف ما هو الفوق هي لا تعرف أصلا حتى ما هو الفوق أو التحت لكنها يمكن أن تشعر بتأثيرك كتأثير ذلك مثلا فضل الإنسان هو شكل ثلاثي الأبعاد فلو قمت بوضع يدك أمام المصباح سيسقط ظلك على الورقة التي تحتوي الدائرة بداخلها وحينها سترى الدائرة تأثيرك ومنه سوف تعرف أنك موجود ولكن هل يمكنها أن تراك؟ بالطبع لا كما قلنا إذا أنت عزيز المشاهد بالنسبة لهذه الدائرة كائن فائق القدرات لكن هل أنت فعلا كذلك؟ بالطبع أنت تعرف الإجابة وستكون لا وإليك السبب في البعد الرابع مثل ما فعلنا في الأبعاد الثلاث السابقة عند نقطة التقاء الطول والعرض والارتفاع في المكعب السابق قم برسم مستقيم بزاوية 90 درجة ولكن في اتجاه آخر وغير معروف حتى نصل للبعد الجديد كما فعلنا في الأبعاد السابقة هل حاولت؟ وهل استطعت؟ الإجابة سوف تكون هي لا لأنه مثلما كانت الدائرة تعيش في البعدين وتجهل البعد الثالث أنت كذلك وأنا كذلك نعيش في الأبعاد الثلاثة وغير مؤهلين لأن نرى البعد الرابع أنت فقط تشعر بمروره عليك وهو ما يخلق لديك شعور زائف بالإحساس بالوقت فربما أنت تتساءل مع ذهنك وتقول أنني أمزح صحيح؟ أكتبها لي في التعليق لكي أتعرف على رأيك وسوف أخبرك شيئا عزيزي المشاهد هل يمكنك أن تتحرك للأعلى أو الأسفل أو لليمين أو الشمال أو للأمام أو الخلف نعم بالتأكيد لأننا كائنات ثلاثية الأبعاد ويمكن أن نتحرك فيهم بمنتهى السهولة ولكن هل يمكنك أن تسافر للمستقبل أو الحاضر أي أن تسافر عبر الزمر كما تفعل في الأبعاد الثلاثة لا لأنه كما أخبرتك أنت تشعر بمرور الزمن عليك فقط ولكن ربما تتساءل مع ذهنك وتقول لماذا أتحرك فيه للأمام وأجد نفسي أتقدم في السن وأشيخ فهذا هو السؤال أليس كذلك؟ سوف أجيبك عليه فقط تابع معي فبالنسبة للشق الأول من السؤال فالسبب يرجع للكون الذي تعيش فيه وأنه يتحرك وحده في هذا الاتجاه منذ بدء الزمن والخلق وبالتبع أنت تتحرك معه لأنك تعيش عليه وهذا ببساطة يرجع لأن الكون عادي وهو موجب وليس كون مضاد سالب أما عن الشق الثاني لماذا نشيخ؟ فيرجع الأمر لسببين الأول لأن هناك قانون في الديناميك الحرارية يسري عليه فيزياء الكون كله يدعى الانتروبي فمن شاهد فيلم تينيت بالتأكيد قد سمع هذا المصطلح ومعناه أن أي نظام في الكون بعد وقت يميل إلى عكس حالته أي أنه يتحول من نظام إلى عدم نظام أي فوضي كمثال لنتخيل أن لديك مكتب أنيق وتقوم بترتيب الأدوات فيه الأقلام وحدها والأوراق فوق بعضها والكتب مسطحة بعد وقت سوف تجد أن هذا المكتب الأنيق يتحول من حالة النظام التي عليه إلى حالة فوضى فتجد الأقلام قد اختلطت والكتب ملقاة كل واحد في اتجاه والأوراق قد تمزقت فهذا هو الأنتروبي فهذا ما يحدث في أي ذرات مكونة لأي نظام فيزيائي حتى في الكواكب والنجوم والكائنات الحية نفسها فتجد أن الخلايا والذرات الحية بداخل أسادنا بمرور الوقت تتحول من حالة نظام إلى حالة عدم نظام حتى تصل لمرحلة من الفوضى ويصيبها نوع من الانتهاك أو العطب فتقل كفاءتها تدريجيا وتظل هكذا حتى تنتهي عملية الانتروبي تبقى للبيولوجي أنه بمرور الوقت يحدث تدهور في الخصائص الوظيفية للأعضاء وبالتالي حدوث ما يسمى بالهرم الخلوي حيث تفقد الخلايا قدرتها على الانقسام وبالتالي تجديد نفسها نتيجة حدوث خلل أصاب الحمض النووي DNA المادة الأساسية المكونة لها إذا حاولت أن ترسم خط آخر بزاوية 90 درجة من المكعب ولم تستطع صحيح؟ لأن ببساطة هذا الاتجاه الجديد لا يمكننا أن نراه وليس لدينا القدرة على استيعابه أو معرفة اتجاهه أو تكوينه في الزمن هو وهم نشعر بمروره فقط بسبب حركته المستمرة على خط البعد الرابع لكن عقولنا نفسها غير مؤهل لاستيعاب حقيقته الكاملة فلو تخيلنا مثلا كائن يعيش في هذا العالم رباعي الأبعاد وبالتالي سيكون بإمكانه إدراك بعد الزمن أي سيكون لديه القدرة على رؤية الماضي والحاضر والمستقبل في نفس اللحظة أي أن لو نظر للخلف قليلا فسيراك وأنت طفل رادع ولو نظر للأمام بعض الشيء فسيراك وأنت عجوج أو أثناء موتك كذلك يمكن أن يرى جسمك من الداخل وأعضاؤه تتحرك وربما يمكن له أن يرى أمراض بعينه المجردة فقط 
كما فعلت أنت مع الدائرة هذا العالم رباعي الأبعاد سوف يكون غريب حرفيا وكل شيء مختلف عما نراه سوف نجدهم يكتبون بخط ثلاثي الأبعاد له طول وعرض وارتفاع كأنه عمود من الحبر مثلا وليس خط له طول وعرض مثلنا كذلك لن تجد الأشكال ثلاثية الأبعاد سوف تجد الأشكال رباعية الأبعاد مثل المكعب الرباعي الأبعاد الذي حاولنا أن نتخيله ويسمى تيسراكت ولكن عزيزي المشاهد لماذا أخبرك أننا حاولنا تخيله أصلا؟ لأنه مثلما لم تستطع الدائرة أن ترسم شكلا ثلاثي الأبعاد في عالمها ثنائي الأبعاد نحن لا يمكننا أن نرسم شكل رباعي الأبعاد في عالمنا ثلاثي الأبعاد هذا الخيال مبني على حقيقة علمية في فيلم يدعى بين النجوم لكريستوف نولان وتم الاستعانة بالحائج على زائدة نوبل فيزياء كيب تورن وذلك حتى يتم بناء تصور كامل للثقوب السوداء وعلى الكتب والنظريات العلمية وكذلك في وضع تصور علمي لبعض المشاهد ومن بينها مشهد تيساركت الذي لم يفهمه الكثير ممن شاهدوا هذا الفيلم فبعد انفصال مركب كوبر ماتيو ماكونهي وشعوره أنه سوف يلقي حتفه فجأة يجد نفسه في مكان غريب يدخله ويتجول فيه فيرى في مكان واحد ابنته مورفي في عدة أزمنة مختلفة ويتواصل معها عن طريق أن قام بإلقاء كتاب إذا ما هو مكان تسارك؟ ففي الفيلم هناك كائنات علوية تعيش في البعد الرابع الزمن أي بإمكانها أن ترى الماضي والمستقبل والحاضر في نفس الوقت هذه الكائنات رأت كوبر ضائع وقررت أن تساعده ولكن كوبر هو في الأول والآخر إنسان أي ثلاثي الأبعاد وبالتالي لا يعرف ما هي البعد الرابع ولا كيف يعمل ولهذا لكي يساعده فقرروا أن يبنوا هذا المكان له حتى يسهل على حواسه إدراك والسعاب البعد الرابع ولهذا تجده كلما تحرك يمينا أو يسار لأعلى أو أسفل يرى ميرفي في زمن مختلف إذا فمثل تخيل المكعب رباعي الأبعاد كانت فكرة مكان تيسراكت هي طريقة تخيل عالم الفيزياء كيب تورن لكيف سيكون البعد الرابع أي الزمن ولأنه كما قلنا ليس لدينا أي تصور له أو نعرف ماهيته حتى فمثل ما أخبرتك في البداية أن الكون يتكون من 11 بعدا مختلفا حسب النسبية العامة يستطيع البشر استيعاب ثلاث أبعاد منها فقط وبتأثير البعد الرابع من خلال مروره الزمن وبالتالي لو تخيلنا أن هناك كائن يعيش في البعد الرابع سيكون قادر على استيعاب أربعة أبعاد فقط والشعور بتأثير البعد الخامس عليه ولكن مثل ما شعرت الدائرة أن هناك كائن علوي أي أنت أقوى منها وكانت خائفة من تأثيره أنت كذلك وأنا كذلك نظن أن هذا الكائن الموجود في البعد الرابع قوته أسطورية بالرغم أنه ضعيف وقاصر إذن عزيزي المشاهد السؤال المطروح هنا لديه علاقة بالجزء الأول فهل ممكن أن تكون هذه الكائنات رباعية الأبعاد هي الجن والملائكة التي ذكرتها الأديان السماوية فقط فكر معي عزيزي المشاهد كائنات ترانا ولا نراها كائنات لديها قدرات خارقة ويمكنها أن تنتقل في عالمنا من مكان إلى آخر في لمحة بصر وكائنات يمكنها أن تجسست في عالمنا من العدم حرفيا لأننا لا نستطيع أن نستوعب شكلها الحقيقي لأنها رباعية الأبعاد ونحن نعيش في عالم ثلاثي الأبعاد فقط فلو تجسدت بشكلها الحقيقي فسوف نشعر بقمة الرعب لأننا لا نستطيع أن نستوعب شكلها بالأساس هل فهمت الآن عزيز المشاهد أنه من رحمة الله علينا أنه لا يجعلنا أن نرى هذه الكائنات؟ أو نتعامل معها لأن لها قدرات فائقة في عالمنا حتى أقوى من السحر وأقوى من الخيال لا يمكننا استيعابها حتى ولذلك من رحمة الله علينا أن جعلهم لا يدخلون في عالمنا إلا بإذنه وأنهم غير قادرين على تغيير أي شيء إلا بإذنه والآن تعال معي نعكس هذا الكلام على مفهوم السحر الذي ذكرناه في الجزء الأول ونعيد صياغته فالسحر سيكون ووجود كائن في بعد آخر لا يمكننا أن نراه لكن يمكننا أن نشعر بتأثيره أي السحر مثل ما شعرت الدائرة بدل الإنسان وأدركت وجوده وربما تفكر وتقول مع ذهنك أن الجن بإمكانه السفر عبر الزمن والذهب إلى المستقبل والحاضر والماضي لا يا عزيزي المشاهد فكما قلنا أن للكون عشر أبعاد غير مرتبة أي أنه قد يكون هناك بعد يسبق بعد الزمن 
ويكون هذا البعد الذي يسبق بعد الزمن هو بعد الرابع وبعد الزمن هو الخامس أو أن هذه الكائنات أقصد الجن تعيش في بعد آخر لا ندركه وليكن البعد الخامس وبالتالي يشعرون بوهم الزمن مثلنا أي أن الزمن يسري عليهم كذلك وحتى لا نفهم بشكل خاطئ فالجن ليس كما يتم تصويره لنا في الأفلام الجن العاشق وأن الجن يستطيع أن يلبس الجسم البشري ويعيش فيه ومجموعة من الأساطير الأخرى كل هذه التصورات زائفة جعلت بعضنا يشبه بحقائق زائفة تماما وبعيدة كل البعد عن الحقيقة والآن وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة فإذا كنت غير مشارك في القناة فماذا تنتظر؟ اشترك وفعل زر الجرس ليصلك تنبيه فور تنزيل أي فيديو وأن تشاركني رأيك في التعليق لأعرف مدى إعجابك بالحلقة مع السلامة